বৃষ্টির সংখ্যা নিয়ে দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে কিছুক্ষণ পর নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ টাইগার স্কোয়াডে পেসার হাসান মাহমুদের অন্তর্ভুক্তি হাথুরু সিংহের চাওয়াতে আবারও জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে শ্রীরাম বললেন টিটু ভারতীয় কোচের অভিজ্ঞতা বিশ্বকাপে কাজে লাগানোর আশা ঘোষণা হল দু হাজার চব্বিশ যুব ক্রিকেট বিশ্বকাপের সচিব আসর শুরু তেরো জানুয়ারি একদিন পর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মিশন শুরু বাংলাদেশের বিশ্বে নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি এস এম ইকবাল সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড এই ম্যাচের আগে বিশ্রাম থেকে দলে ফেরানো হয়েছে পেসার হাসান মাহমুদকে তবে দ্বিতীয় ওয়ান ডের আগে অনুশীলন করেনি কোনো দল মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু দুপুর দুটায় তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ ভেস্তে গেছে বৃষ্টিতে প্রকৃতির ঈর্ষায় এদিন ব্যাট করতে পারেনি বাংলাদেশ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও চোখ রাঙাচ্ছে বেরসিক বৃষ্টি এই ম্যাচের আগে অনুশীলন করেনি টিম টাইগার শুক্রবার টিম হোটেলেই বিশ্রামেই দিন কাটিয়েছে লিটন মুস্তাফিজরা তবে সতীর্থরা না এলেও এদিন মিরপুরে ঠিকই এসেছেন তামিম ইকবাল বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজে নিজের ব্যাটিং সামর্থ্য প্রমাণ করতে মরিয়া এই টাইগার ওপেনার তাই ম্যাচের আগে ইনডোরে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছেন তিনি মিরপুর স্টেডিয়ামের ইনডোরে ম্যাচের আগে ঐচ্ছিক অনুশীলন করেছেন আরেক টাইগার ব্যাটার তাওহিদ হৃদয় বিসিবি সূত্র থেকে জানা যায় প্রথম ম্যাচে হালকা চোট পেয়েছেন পেসার তানজিম সাকিব সেই কারণে দ্বিতীয় ওয়ান ডের আগে বিশ্রাম থেকে দলে ফেরানো হয়েছে পেসার হাসান মাহমুদকে প্রথম ম্যাচে টাইগারদের বোলিং পারফরমেন্সে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টকে তবে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে উইকেটের ধরনের উপর ভিত্তি করে দলে পরিবর্তনের ইঙ্গিত টাইগারদের ভারপ্রাপ্ত কোচ নিক পোথাসের বাংলাদেশের মতো এদিন অনুশীলন করেনি নিউজিল্যান্ড টিম হোটেলে বিশ্রামে কাটিয়েছে লকি ফার্গুসনের দল প্রথম ম্যাচের ব্যাটিং হয়নি মন মতো দ্বিতীয় ম্যাচে ছন্দে ফিরতে মরিয়া ব্ল্যাক ক্যাপরা তবে দ্বিতীয় ওয়ান ডের আগে বাংলাদেশের কন্ডিশনকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন কিউই অধিনায়ক লকি ফার্গুসন এই সিরিজে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার আগে নিজেদের পরখ করে নেওয়ার শেষ সুযোগ টাইগারদের জন্য নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে মুখিয়ে আছেন মাহমুদুল্লাহ সৌম্য বিজয়রা ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ এই মুহূর্তে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আছেন রিপোর্টার সাব্বির মিথুন ম্যাচের সবশেষ তথ্য জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে দেশের মানুষের ক্রিকেট প্রেম নিয়ে আগে থেকেই অনেক বেশি চর্চা এবং এই দেশের মানুষ ক্রিকেটকে কতটা ভালোবাসে তা নিয়েও কিন্তু অনেক আলোচনা হয় তবে আজকের দিনে যখন বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি এবং প্রথম ওয়ান ডে বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে তখন এই দ্বিতীয় ওয়ান ডের আগেও সেই বৃষ্টির সংখ্যাকে ছাপিয়ে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে দর্শকদের আনাগোনা কিন্তু অনেকটাই বেশি ম্যাচের এখনো এক ঘন্টার মতন বাকি তবে সেই এক ঘন্টার আগেই আমি এখানে আরো আগে থেকে অবস্থান করছি এবং সকাল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে টাইগার সমর্থকদের যে একটা উন্মাদনা একটা বৃষ্টি সংখ্যা ছাপিয়েও মাঠে আসার প্রবণতা টিকিট নিয়ে একটা হুড়োহুড়ি সবকিছুই কিন্তু এই মিরপুর স্টেডিয়াম চত্বরে এখন বর্তমান চিত্র এবং অনেকেই মাঠে এসেছেন এই সেই সংখ্যা মাথায় নিয়ে যে ম্যাচ ভেস্তে যেতে পারে তবুও প্রিয় ক্রিকেটারদের কাছ থেকে দেখা মাঠে বসে খেলা উপভোগ করা সেই সুযোগটা তারা হাতছাড়া করতে চাচ্ছেন না এবং এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ঢাকার বাইরে থেকে এসেছেন নানান দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুধুমাত্র এই খেলা দেখতে এসেছেন যাদের কারো কারো প্রিয় ক্রিকেটার তামিম ইকবাল কিংবা কারো কারো মাহমুদ আরিয়াদ তাদেরকে দেখার জন্যই এই নিউজিল্যান্ড সিরিজে যখন মূল শারীর অনেক ক্রিকেটাররাই এই সিরিজে খেলছে না নিউজিল্যান্ডও খর্বশক্তির দল নিয়ে খেলছে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার সিরিজ বিশ্বকাপের আগে সেই সিরিজকে সামনে রেখেও কিন্তু উন্মাদনায় কোনো ভাটা পড়েনি এবং এই যে দর্শকদের যে এত উন্মাদনা তার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ দল খেলবে এবং বাংলাদেশ দল যখনই যেখানে যে ম্যাচেই খেলুক না কেন 
টাইগার সমর্থকদের যে একটা সমর্থন তারা সব সময় কিন্তু পেয়ে আসে এবং সেটা শুধুমাত্র দেশে নয় দেশের বাইরেও যখন কোনো জায়গায় খেলা হয় তখনও কিন্তু সেখানে এই লাল সবুজ সমর্থকদের দেখা যায় এবং তাদের উপস্থিতি বরাবরই চোখে পড়ার মতো এবং এই মিরপুর শেরে বাংলায় যখন মেঘাচ্ছন্ন একটা দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল তখনও কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস উন্মাদনায় কোনো ভাটা পড়তে দেখা যায়নি এবং এই বাংলাদেশ আজ যদি এই দ্বিতীয় ওয়ান ডেতেও মাঠে নামতে না পারে তাহলে বাংলাদেশের জন্য একটা বড় ক্ষতি বলা চলে কারণ বিশ্বকাপের আগে বেশ কিছু পজিশনের ক্রিকেটার খুঁজে বের করা নিয়ে যে একটা একটা প্রয়োজন ছিল এই সিরিজটা সেই প্রয়োজনটা কিন্তু প্রথম ম্যাচে হয়নি বাংলাদেশ দল ব্যাট করতে পায়নি বলিংটাও শেষ করতে পায়নি দ্বিতীয় ম্যাচেও যখন বৃষ্টির সংখ্যা খুব প্রবল তখন এই ম্যাচেও আদৌ সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে কি না তা নিয়ে কিন্তু একটা সংখ্যা রয়েছে তবে সব ছাপিয়ে দর্শক উন্মাদনা চরমে এবং তারা চাচ্ছে বৃষ্টি ছাপিয়ে মিরপুর হোম আপ ক্রিকেটে আজ গোটা ম্যাচ মাঠে গড়া আমার কাছে হোম আপ ক্রিকেট থেকে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ সাব্বির মতন যুক্ত হয়েছিলেন শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে জানাচ্ছিলেন ম্যাচের আগে যে বৃষ্টির সংখ্যা রয়েছে তার সবশেষ তথ্য ভারত বিশ্বকাপে দেশটির সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ শ্রীধরণ শ্রীরামের অভিজ্ঞতার পুরোটাই কাজে লাগাতে চায় বিসিবি সেই পরিকল্পনা থেকেই টাইগার হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংহে এবং টিম ম্যানেজমেন্টের চাওয়াতেই টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট হিসেবে শ্রীরামকে নিয়োগ দেয়া জানান বিসিবি পরিচালক তানভীর আহমেদ টিচু সঙ্গে বিশ্বকাপের আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে জার্সি উন্মোচন ও ফটো সেশন হবে বলেও নিশ্চিত করেন তিনি আভাসটা পাওয়া যাচ্ছিল সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ থেকেই আবারও বাংলাদেশে ফিরতে পারেন টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট শ্রীধরণ শ্রীরাম শেষ পর্যন্ত সেই গুঞ্জনই হয় সত্যি ভারত বিশ্বকাপের টাইগার ডাগ আউটে দেখা যাবে এই অভিজ্ঞ কোচকে এর আগে দু হাজার বাইশ এশিয়া কাপ আর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের হয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন শ্রীরাম তবে রাসেল ডমিঙ্গোর চাকরি হারানো ও চান্ডিকা হাথুরু সিংহের কোচ হিসেবে প্রত্যাবর্তনে এই ভারতীয় সঙ্গে নতুন করে আর চুক্তি করেনি বিসিবি মাঝে শোনা গিয়েছিল হাথুরু না চাওয়াই এর বড় কারণ তবে এবার সেই হাথুরু সহ গোটা টিম ম্যানেজমেন্ট আর অধিনায়কের সবুজ সংকেতেই শ্রীরামকে ফেরাচ্ছে বোর্ড সে যেহেতু আইপিএল নিয়ে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং আইপিএল কে নিয়ে যখন সে কাজ করেছে ভারতের প্রত্যেকটি ভেনুতে প্রত্যেকটি ভেনুর উইকেট সম্পর্কে তার একটা প্রচ্ছন্ন ধারণাও রয়েছে সো সেই টেকনিক্যাল ভিউজ থেকে তার টেকনিক্যাল সাপোর্টটাকে পাওয়ার জন্য যাতে আমরা আমাদের টিম এবং সে যেহেতু আমাদের সাথে এর আগেও ছিল আমাদের টিমের প্লেয়ারদের সম্পর্কেও তার ধারণা আছে যে কোন কন্ডিশানে কোন উইকেটে কে ভালো বল করবে বা কে কারো ব্যাট করবে সেই একটা ধারণা যেহেতু ক্লিয়ার ধারণা তার আছে এবং ইন্ডিয়ার কন্ডিশন সম্পর্কে যে যেহেতু তার একদম প্রপার প্রত্যেকটা ভেনু সম্পর্কে যেহেতু তার আইডিয়া আছে সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য আসলে মূলত তাকে দলের সাথে ইনক্লুড করা হয়েছে এটাতে আমাদের টিম ম্যানেজমেন্ট কোচ যারা আছে তাদের তারা সবাই এটা অলরেডি জানে এবং তার রিপোর্টিংও কিন্তু আমাদের হেড কোচের কাছে বিশ্বকাপের জন্য ইতোমধ্যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে অধিকাংশ দল কিন্তু ছাব্বিশ সেপ্টেম্বরের আগে বাংলাদেশের দল দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তবে এবার ঘটা করে জার্সি উন্মোচন করার পরিকল্পনা বোর্ডের যেই প্রসেসটা সবসময় ফলো করা হয় সেটা অবশ্যই হবে জার্সি উন্মোচন হবে টিম ডিক্লারেশন হবে ফটো সেশন হবে সব কিছুই হবে এবং যেহেতু একটা সিরিজ চলছে যারা বিশ্রামে আছে তারা তো বিশ্রামে আছে এবং তারা কাছাকাছি আছে এমন নাই যে কেউ দেশের বাইরে সো তারা কাছাকাছি আছে যেই তাদের যে রিপোর্টিং টাইমটি দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী সবাই চলে আসবে এবং আমাদের যেই চূড়ান্ত হল বিপিএল এর দশম আসরের দেশি ক্রিকেটারদের ক্যাটাগরি যেখানে মোট দুশো তিন জন ক্রিকেটারকে ভাগ করা হয়েছে সাতটি ভাগে এই ক্যাটাগরিতে আছেন শুধুমাত্র মুশফিকুর রহিম তার মূল্য আশি লাখ টাকা বি ক্যাটাগরির চার ক্রিকেটার আফিফ এবাদত ইমরুল আর রনি তালুকদারকে দলে ভেড়াতে হলে ফ্র্যাঞ্চাইজগুলোকে গুনতে হবে পঞ্চাশ লাখ করে দেশি ক্রিকেটার ছাড়াও পাঁচ ক্যাটাগরিতে এবারের বিপিএল এর ড্রাফটে নাম লিখিয়েছেন চারশো আটচল্লিশ জন বিদেশি ক্রিকেটার সময় হিসেবে এখনো বাকি মাস তিন একের মতো তবে এবার বেশ আগে ভাগেই বেজে গেছে দামামা দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সর্বোচ্চ আসর বিপিএল কে ঘিরে ইতোমধ্যেই দল গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে ফ্রাঞ্চাইজিগুলো যেটুকু বাকি সে আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে রোববারের প্লেয়ার্স ড্রাফটে তবে সেই নিলামকে ঘিরেও পাওয়া গেছে উত্তেজনার রেস আগ্রহ ছিল কারা থাকছেন কোন ক্যাটাগরিতে এবারে অর্থাৎ দশম আসরের প্লেয়ার্স চাপটি আছেন মোট ছয়শো একান্ন জন দেশি বিদেশি ক্রিকেটার দেশিদের সংখ্যাটা যেখানে দুইশো জন 
এ থেকে জি এই দুশো দিন ক্রিকেটারকে ভাগ করা হয়েছে মোট সাতটি ক্যাটাগরিতে যেখানকার ভিত্তি মূল্য সর্বোচ্চ আশি লাখ টাকা থেকে সর্বনিম্ন পাঁচ লাখ টাকা ব্যতিক্রম মুশফিক ছাড়া পঞ্চ পাণ্ডবের সবাইকেই ড্রাফটের বাইরে থেকে সাইন করিয়েছে ফ্রাঞ্চাইজিগুলো মুশি একাই তাই আছেন এ ক্যাটাগরিতে বি ক্যাটাগরিতে আছেন চারজন ক্রিকেটার আফিফ এবাদাত ইমরুল কায়েস আর গেল আসরের চমক দেখানো রনি তালুকদার সি ক্যাটাগরির ক্রিকেটারের সংখ্যা আঠারো জন যাদের ভিত্তি মূল্য তিরিশ লাখ টাকা মমিনুল তাইজুল মিথুন মুকিদুল ইয়াসির খালেদ জাকের সাইফুদ্দিন কিংবা ইরফান সাইফ দুই নাইম রুবেলও আছেন এই ক্যাটাগরিতে ডি ক্যাটাগরিতে থাকা একত্রিশ ক্রিকেটারের প্রত্যেককে দলে ফেরাতে ফ্রাঞ্চাইজিগুলোকে গুনতে হবে বিশ লাখ করে টাকা উদীয়মান রিপন মন্ডল সুমন খান কিংবা কামরুল রাব্বি সাদমানরা আছেন ডিতে ই ক্যাটাগরির ক্রিকেটারের সংখ্যা সর্বোচ্চ পঁচাত্তর জন এফ ক্যাটাগরিতে উনত্রিশ আর জি ক্যাটাগরির ক্রিকেটারের সংখ্যা ৪৫ তবে আইসিসির দেয়া দুর্নীতির অভিযোগে নাম থাকায় প্রত্যাশিতভাবে ড্রাফটে নাম নেই নাসির হোসেনের ওভারসিজ ক্রিকেটারদের পাঁচ ক্যাটাগরির মধ্যে এ ক্যাটাগরিতে থাকা আঠারো ক্রিকেটারের ভিত্তি মূল্য আশি হাজার ডলার বি ক্যাটাগরিতে থাকা সতেরো ক্রিকেটার ষাট হাজার সি ক্যাটাগরির উনষাট ক্রিকেটার চল্লিশ হাজার ডি ক্যাটাগরি ছিয়ানব্বই ক্রিকেটার তিরিশ হাজার এবং ই ক্যাটাগরিতে থাকা দুশো পঞ্চান্ন বিদেশি ক্রিকেটারের ভিত্তি মূল্য বিশ হাজার ডলার মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ভেনু ঘোষণার পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাতটি ভেনুর নাম প্রকাশ করেছে আইসিসি মোট দশ ভেনুতে অনুষ্ঠিত হবে দু হাজার চব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যেখানে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অ্যান্টিকা ও বারবুডা বার্বাডোজ ডোমিনিকা গায়ানা সেন্ট লুসিয়া সেন্ট ভিনসেন্ট ও ক্রোনারাইন্স এবং ত্রিনিদাদ টোবাগতে গড়াবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর এছাড়া ডালাস ফ্লোরিডা ও নিউ ইয়র্কে বসবে যুক্তরাষ্ট্র পর্বের ম্যাচগুলো খেলার দ্বিতীয়ার্থে দশ ও তেরো মিনিটে রাজদীপ একাদশের হয়ে জোড়া গোল করেন রাজু ফাইনালে ম্যাচ সেরা পুরস্কারও জেতেন তিনি টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন দলের খালিদ ফাইনাল খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও একটি ফ্রিজ তুলে দেন স্থানীয় সংসদ সদস্য টুর্নামেন্টে খুলনা জেলার ষোলোটি দল অংশ নেয় এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে সঙ্গেই থাকুন সময়ের